On est reparti. Alors, euh, journal d'un rescapé sans internet. Nous en sommes actuellement au deuxième jour sans internet. Je ne sais pas si je tiendrai le coup. Euh, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va durer pour encore une bonne semaine. Mais bon, en attendant, je vais pouvoir euh, no life et no life et re no life et sur R4 et faire plein de vidéos. Au moins, on, en, on pourra dire que j'aurais pas chômé parce que actuellement, on en est à une seule vidéo en ligne, la partie 1. Et de mon côté, j'en ai quatre autres qui sont prêtes à être postées, qui sont terminées. Donc voilà, je chôme pas. Alors, je déteste le jeu à partir de maintenant, déjà parce qu'il fait noir, et parce qu'il y a un nouveau type d'ennemi que vous allez rencontrer en deux secondes. Euh, D'ailleurs, je vais tout de suite m'armer. Voilà. Voilà. En fait, quand le parasite est arrivé à l'âge adulte, il ressort. Voilà, ça fait une espèce de tentacule dégueulasse. Euh, oui, Japon, on sait. Avec une lame au bout, qui gesticule dans tous les sens. Et ça, c'est très méchant. Non, franchement, c'est hyper méchant, ces trucs. Ça peut faire un max de dégâts. Bon, ça, c'était le premier, alors on nous offre pas mal de pognon. Dégage. Yep. Ah, merde. Ouh là là. Ouais, parce que c'est totalement aléatoire, on ne peut pas du tout prévoir qui va avoir un parasite qui va sortir par la tête. Voilà. C'est con, j'avais jamais... Avant, j'avais jamais eu l'idée d'utiliser le fusil de sniper pour niquer les parasites. Quelle connerie. C'est hyper pratique, en fait. Allez, on continue. Euh, par contre, il y a un truc qui est bien, il me semble qu'on voit ça dans un des rapports qu'on récupère dans tout le jeu. Euh, il est dit que ces parasites sont très 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 sensibles à l'acide, notamment qu'on retrouve dans les grenades flash. Donc, euh, euh, dès qu'il y a un parasite qui sort de la tête, si on... enfin, même si on a plusieurs, c'est conseillé. Euh, dès qu'on utilise une grenade flash, ça les tue tous. Enfin, faut qu'ils soient sortis. Hein. Et c'est hyper pratique. Je crois que tu t'es pas vu, toi. Ça va éteindre. Voilà. À chaque fois, je me fais avoir par ce fond. Bon, au moins, il a quelques balles pour nous. Ah, parfait. Du fusil, il m'en manquait un petit peu quand même. Je vais en avoir besoin dans d'ici pas longtemps, en tout cas. Alors, un espèce de truc avec une roue, un pont, enfin, c'est un barrage quoi. Voilà. Même pas la peine de tirer sur les chaînes, dès qu'on tire sur la caisse, ça, ça brise la chaîne, c'est tout à fait logique. Euh, on va d'abord récupérer le petit trésor qu'il y a là-haut. Alors, on va pouvoir couper cette euh, arrivée d'eau parce qu'on peut pas passer. Déjà, il y a une bague, qu'est-ce qu'elle fout sur une poutre, je sais pas. Honnêtement, je vois pas en quoi ça l'empêche de passer. Enfin, si, si, si. Parce que Léon, depuis le début de l'aventure, il est tombé dans les pommes, il se bat et tout, il a été projeté contre les murs et tout. Mais il a pas de problème, sa coupe de cheveux elle a pas bougé, donc là il veut surtout pas ruiner son brushing, alors il ne passe pas par la flotte. Hop. Et hop. Je te jure. Non, franchement je vois pas en quoi ça gêne de passer par là. Est-ce que j'ai encore des grenades Ouais, tout va bien. Hop, hop, hop. La plus puissante étant bien sûr la grenade verte explosive que je vais garder pour les moments vraiment critiques. Pour l'instant, il n'y en a pas tellement des moments critiques, à moins que je fasse d'autres conneries, comme j'ai tellement l'habitude de faire. Alors, on coupe le courant, comme ça il n'est pas tout mouillé, il perd pas sa coupe de cheveux. C'est bien pensé comme système quand même. Et voilà, barrage. Enfin, barrage, c'est une déviation. Bon. En tout cas, nous, on peut passer au sec. Voilà. Ah, bien sûr, si tout était si simple, ça ne s'appellerait pas Resident Evil. Voilà. Euh... Ouais, allez, rien à foutre. Hein. 
Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière Là, je suis suffisamment en manque de plantes pour me permettre de faire des conneries. Alors, ceux qui ont des torches, ils sont marrants parce qu'en fait, ils vont... comme ils consomment beaucoup d'alcool dans les campagnes, ils vont vouloir euh, la jouer cracheur de feu. Mais si on tire dessus avant, bah ça l'enflamme. Mmh. Crétin. Voilà. Peux-tu crever Voilà. Je coupé la, hein, la parole, on va dire, pour rester poli. Ah bon. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Au moins, ça m'évite de gâcher toutes mes cartouches de fusil. J'ai pas tellement envie de le faire, vu que... Euh, je vais être un peu en manque, euh, surtout pour ce qui va venir dans quelques secondes. Alors, on a trouvé l'insigne. Tu parles d'un endroit pour ranger une clé. Et vous parlez d'une clé, surtout. Maintenant, en tout cas, on va pouvoir rentrer dans l'église et aller, aller secourir la blonde. Allez, gars, mission accomplie, blablabla. J'ai obtenu un objet qui ressemble à un groupe de insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Mmh. C'est vraiment histoire de, de meubler un petit peu ces apparitions là. On pourrait s'en douter qu'il faille retourner à l'église, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Alors, où sommes-nous Raté. On a toujours besoin de pognon là où on va. Le bateau qui nous attend là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est le même que tout à l'heure, on dirait, vu qu'il y a des harpons dedans. Ou alors les mecs pour se balader sur le lac avant ils étaient obligés de se balader avec des harpons vu que le monstre pouvait les attaquer. Alors, flamme bleue, marchand. Là on est revenu au camp de marchand de tout à l'heure. Ah t'as toujours pas le pistolet que je veux Non ah, mais c'est qui tes fournisseurs Alors la bague. Oui, argent, profit, pognon. Euh... What are you non. Buying? non, non, ça va coûter des, des sous et tout, j'ai pas trop envie. Je pourrais, euh, pour euh, chaque boss, euh, c'est ce que je faisais avant lors de ma toute première partie, c'était nul, je sais, euh, acheter un lance-roquette et... Euh, le lance-roquette n'a qu'une seule euh, roquette sur lui, et on ne peut pas en trouver dans la nature, faut abso absolument racheter un lance-roquette chaque fois, et en fait le lance-roquette tue en un coup n'importe quel ennemi, et surtout les boss. Donc c'est vraiment ceux qui s'en sortent vraiment pas. Hein. Par contre, il vaut très cher, mais ça enlève, ça enlève tout le plaisir du jeu, quoi. Alors moi, je dis non. On va prendre ça, on ne sait jamais. Il euh, n'y a, a pas d'autres trucs, là, je vais en avoir besoin. Alors, je vais prendre ça, je vais en avoir besoin. Oui, rappelez-vous de, des grognements qu'on a entendus la dernière fois. Le deuxième boss du jeu. Voilà, et nous on va se battre contre ça, ça s'appelle un El Gigante, enchanté. Alors, par contre... Ouf, je vais vachement faire gaffe. Je vais prendre tout ce que je peux autour de moi. Ce truc est très chiant à tuer, vu qu'il ne nous laisse pas vraiment le temps à chaque fois de nous tourner pour lui tirer dessus. Ça c'est le problème du El Gigante. Oh merde, il a arraché un arbre. Oh putain. J'ai survécu. Je sais pas comment, là, ça... il a traversé la maison et tout, tel dans un tel un combat de Dragon Ball Z. Euh, J'ai pas de plante rouge encore. Attends, heureusement que ça l'a pas one shooté. Ça va, heureusement, il y a plein de trucs là. Hop. Et... 
Hop là Heureusement qu'elle est QTE. Le problème c'est qu'à chaque fois c'est trop lent. Bon, quand il aura plus d'arbres, ce sera bien. Voilà. Ça, c'est son point faible. Toujours pareil, le parasite. Alors, on pourrait directement tirer dessus, mais ça va coûter des munitions. Alors, monte et on bourrine Voilà, c'est comme ça qu'on le bat le géant. Hey, it's that dog. Et voilà, l'intérêt d'avoir sauvé le chien au début, c'est ça. Il vient nous aider. Alors, euh, tous les amis des bêtes, ne vous en faites pas, il ne peut absolument rien arriver au chien. Il vient pas près de moi ah, Est-ce que j'ai encore beaucoup de munitions Ouais, ça va. Le problème, c'est que ce con de chien, à chaque fois, il vient près de vous. Dans la tente. Voilà. Oh merde. Il... Mais le chien, alors, tu fais pas diversion Mais... Oh merde, il est là. Putain, faudrait savoir, il fait diversion, oui ou merde Et le chien Là Là, il y a un chien Je poursuis pas, j'espère, ce con. Ah, ça va. Ah, parfait. Allez, vite, vite, vite. Allez Et voilà Vous voyez, faut être gentil avec les animaux et ils nous le rendent, mais... Euh, puissance 10 000 après. Fin On a battu le géant. Balèze quand même le truc Là c'est bon, les villageois ils se disent ah quoi bon que le combat c'est bon il a buté le géant, c'est même pas la peine. Alors lui il était très riche. Tadam. Ah regardez-moi ça, le trou encore fumant et tout. Là. Ah. Il est pas beau le géant hein, mais il est classe quand même, il est classe. Là on va recharger. Que mine de rien ça, ça nous a coûté pas mal niveau munitions toutes ces conneries, mais au moins on n'a pas gâché euh, pistolet ou fusil à pompe comme je le faisais d'habitude. Alors, heureusement, il y a des munitions encore. Et faut pas déconner, on a quand même récupéré pas mal de trucs ici. Alors, euh, c'est bon, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, tous les coups, il y a encore des, des trucs à côté, là, genre des plantes, quoi, non, du pognon Bon, c'est très bien le pognon. Sauf qu'on peut pas, on peut pas le manger pour se, pour se soigner, c'est dommage. D'ailleurs, je me pose la question depuis Resident Evil 2, euh, je ne sais toujours pas comment Léon utilise ses plantes pour le, se soigner. Est-ce qu'il les applique sur les plaies Est-ce qu'il les mange Ou est-ce qu'il les sniffe Parce qu'à chaque fois, regardez, dès qu'on trans... on assemble les plantes, ça fait de la poudre. Merde. Mélange, voilà, il l'a transformé en poudre. Il fait quoi Après, il se, il se, fait, une, il se fait un rail de, de plantes. Ça, j'ai jamais été capable de le savoir. Jamais su. Ah, pas de serpent cette fois. Pas de serpent non plus. Alors pourquoi je garde mon fusil de sniper hé 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 Vous allez voir. Alors est-ce qu'on le voit d'ici Regardez si j'avance un peu trop. Ce qui m'attend là-bas. Saloperie. Il est mort. Ouais ça va. J'ai pas tellement envie d'aller euh, dans la gueule du chien. Il n'y en a, a qu'un autre, je crois. Non, il y en a deux. Putain. Non, non, non. Bien. Sale bête. Ah merde, il y en a un autre Oh putain. 
putain, il y en avait un autre. Oh là là, j'ai pas le choix, plante. Putain, il y en avait un autre. Ah, oh, les salopards, quoi. Putain de chien, il se déplace toujours en meute. Je vais ces trucs, c'est bien pour ça. Bon, c'est pas grave, on peut continuer. Alors, il est temps d'aller chercher la petite blonde. Voilà. Elle a intérêt à nous remercier comme il se doit. Il fait aussi votre timing. Calme plat dans l'église. Ça devait être le lieu de rassemblement préféré des Illuminados pour endoctriner toute la, toute la populace. Et évidemment, comme dans chaque secte pourri, euh, pléonasme, il y a du pognon. Parce que le principe des sectes, c'est toujours formidable. C'est plus on donne du pognon et plus on est heureux. Oui, religion locale, c'est les Illuminados. Il n'y a rien d'autre Non. Pas si riche que ça, quand même, pour une secte. Maintenant qu'on rentre dans l'église et tout, ça fait un peu plus ambiance Resident Evil classique. Un peu comme dans le manoir, avec la tempête dehors, les, les monstres où il faut pas sortir. Le lieu un peu médiéval, avec toutes les, les énigmes et les richesses ou quoi. Alors là, j'ai pas compris. En toute logique, il aurait dû avoir le temps de sauter. Voilà, on recommence. Et là, par contre, il a le temps. What the fuck. Alors, petite énigme de, de merde, on va le dire. D'ailleurs, un peu what the fuck dans le, dans l'esprit du jeu, on se dit, mais pourquoi il y a ça ici? Alors. Le but c'est de tourner les lumières de manière à ce que quand on assemble toutes les lumières, tout, le... tout s'assemble parfaitement pour faire le symbole au milieu. Alors le vert, faut le là, 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 voilà, et le bleu, et le bleu, et le bleu c'est bon, et on combine. Papa, un... rien de bien passionnant honnêtement. Bon, c'est bon là. Sadler. Allez, il est temps de récupérer la gourde, la gourde, la gourde, la, la, la fille du président. Ashley, don't come. Hey, take it easy. No, get away. Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Donc maintenant, nous sommes accompagnés de Ashley. Voilà, blablabla. Alors Ashley, il faut absolument y faire gaffe, parce que si elle crève, la mission est un échec, évidemment. Donc il faut surveiller sa barre de vie, maintenant, et... Heureusement, dès qu'on utilise des armes, elle se met à couvrir derrière nous. On ne peut absolument pas la blesser, même par erreur. Euh, elle, est, elle est parfois utile, parce que c'est un peu le même principe que dans RE2, on est poursuivi par la petite gamine... Euh qui sert absolument à rien, qui nous emmerde plus qu'autre chose, c'était chérie. Bah là, je l'ai quand même un peu plus utile, même si elle sait pas manier d'armes. Voilà. Vous remarquerez que Ashley est très... C'est très agréable de l'avoir avec vous, elle a une énorme personnalité. <rire> Heureusement, c'est déjà ça. On fasse pas au moins tout ce trajet pour rien. Et par exemple, pour tout ce qui est les échelles ou quoi, elle a besoin de nous. Voilà, faut la rattraper. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, le fusil de sniper, évidemment, prend tout son intérêt. Alors ça va, ça, on l'a tous fait dans Resident Evil, hein, les mecs. Voilà aussi, si on se met bien en dessous, elle, euh, elle réagit tout de suite au quart de tour. Ah, comment, comment tu oses, espèce de pervers. 
Ça sert, à, ça sert à rien, mais c'est le petit truc marrant du jeu. Petite dose d'humour. Euh, je vais rechercher quand même. Et on va reprendre ça. Allez, c'est parti. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No! Ilion, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. <laughs> But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith in money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. <laughs> you okay? Uh, Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Oui, tout est possible avec Léon. Alors, on sauvegarde. Et... Voilà, là, on a tué 15 ennemis, alors qu'il y en avait 154. Non. 15 en... Ou alors 15 ennemis sur 154. Non, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, mais ça doit être ça ou alors, non, en fait j'en sais rien, tant pis, je passe à la suite. <rire>